客官，你的菜，啊、放这儿，多吃点。妹妹，我跟你说啊，这些东西都是你爱吃的。来，你看这个是荷叶鸡，还有这个是枇杷对虾，那个是爆烧海螺，还有这个是刚出锅的扬州小笼包。虽然这些东西比不上家里，但是都是哥哥精心给你找来的。你快吃。好。别噎着了啊。嗯。多吃一点啊。对了，刚刚跑得太急，忘了问一句。你们是怎么找到这儿来的？啊？哼，在你跟静慈出京没有多久。来，妹妹。不过静慈道长，好像不愿意我们跟着。嗯。对了，妹妹，你们是怎么认识的？嗯，多谢二位哥哥的救命之恩。要不是你们，我现在估计就跟着静慈道长。成为一名六根清净的小道姑了。哎，其实我也不知道怎么回事儿，他是突然出现的。我想跑吧，武功又太差。我可怜的妹妹，你说你吃了多少苦啊？哎，我每次跑都会被他抓回来，现在连看到他都害怕。掌柜，哎，给我来一桌跟那桌一样的东西。好嘞，再来一回吧。哎哎，这儿有碧螺春，有龙井，您让这老道士怎么找到这儿的？哎，没问题。来，上壶龙井。哎，好嘞。好巧啊，二位打算住在这儿？道长，您哪位啊？我们不认识，不熟。一路下来，早就是熟人了。不知道长，找我们兄弟二人有何指示？我找二位，当然是。要回我宝贝徒弟了，道长，我怎么听不明白您在说什么呀？我们根本就没有见到我妹妹啊！哎，道长，道长，哎，道长，今天真是出门遇贵人呐！静慈姑姑是仙人无赦和一仙素女的师姐，想我太乙山萧慕辰那个家伙，授业于仙人无赦。素女姑姑喜欢小师妹，觉得小师妹有学医的天赋，所以收了她做唯一的弟子。今天遇到静慈姑姑，看来就要看我的了。要是能做她的关门弟子，那可就齐活了。对不起啊，没去参加你的婚礼，因为我知道你这亲根本就结不成，索性就不去看了。师姐，你就别提这件事了。师姐啊，师姐，你怎么跟静慈道长在一起啊？他简直太难缠了。嘘，俗话说得好。晚上不要说鬼，白天不要说人。苏冉冉原主，贫道都听到了。道长，我是在夸你。啊，师姐，师姐，快看你身后，那个穿白衣服的那个女子，比我高很多的那个，好漂亮啊！看什么呢，臭男人！没见过美女啊，死开！走，青天。小师妹，这是叶青天，我新结交的好姐妹。青天，这个猪就是我们太乙山的小师妹苏冉冉。冉冉，姚斌天天提起你，今天可算是见到了。青天姐姐，你好漂亮啊！哎，现在的女人呐、啊，一个个的都不好好待在家里，相夫教子。你们两兄弟才应该待在家里，省得出来挨揍。你，咱们不跟他一般见识啊。走吧。走。哎，妹妹。
妹妹，妹妹，青天，青天，快来啊！哇，天哪！哎，妹妹，嗯，静慈这身打扮，人家能让她静吗？嗯。走吧，走。哎呦，哎呀，您来啦！哎呀，几位用餐吗？您想吃点什么？我们这儿有扬州最好的厨子，给您预备着。吃过了。啊，呃，要不这样，您到房间休息一下，我找个人给您做个全身按摩，舒服舒服。我们可没钱，你都不问问客人有没有钱，就随便推荐消费，嗯，也不怕到时候我们付不起。这位姑娘说笑了，之前呢，道长已经在我们柜台放了一万两银票，你们所有人的开销都是从这里边扣除的，我们的房费也是每天一结。啊，道长，这几位是不是也要开房啊？嗯，这钱是不是也从那一万里边扣啊？嗯，可以。嘿，那就好，那就好。不是不是，这一万两都放这儿了。哎，钱是身外之物，我放在身上也没用啊。可可是，哎呦，生不带来，死不带去，放在身上干嘛？对对对。哥哥们给的零用钱啊。冉冉，你知不知道我为什么执意要带你到扬州来？你不是说要收我当徒弟吗？然也，人世间的机缘巧合，皆有定数。你们几位来到此地，是命中注定的。这期间要经历种种磨难，最终的结果，还要看你们如何选择。我命不久矣，一身的传承，无人可送，所以正在寻找有缘之人。道长，我妹妹自小师从太乙山，我想她应该不是你那位有缘人吧？不如我们就此别过，也好让其他人能跟大师您学习。倘若真的遇到一个合适的人，传承了您的武功，说不定还能造福苍生呢。哼，拍马屁！不行，目前。你们还不能走，虽然我知道在你们面前即将有一个巨大的磨难，不过，这是诸位必须要经历的。磨难？我们所有人？嗯。道长，究竟是什么磨难？您可不可以再说的详细些？磨难因人而异，也因心境而变化。帮助你们闯过难关的人。也只有你们自己，需要心智坚强，勇敢面对，做正确的选择。